Hola para todos mis amigos creadores, les saludo desde mi canal Liliana Arte y Más. Mi nombre es Liliana Muñoz, creadora del canal Arte, Moda y Plantas. Amigos, y hoy vamos a elaborar estas hermosas muñecas de retazos de tela, como las quieras llamar, para obtener, amigos, un dinerito extra que no nos cae nada mal, ¿verdad? También las puedes utilizar para decorar tu cocina de pronto o el baño o la habitación de tus niñas. O si invitan a tus niñas a una fiesta y no tienes un detalle para mandarlas, puedes elaborar un hermoso combo de eso y van a quedar muy bien. Anímate a elaborarlas. Muy bien amigos creadores, entonces empezamos a realizar nuestras muñecas y para eso vamos a utilizar retazos, como ya saben vamos a ganar dinero con lo que tenemos a casa, en casa haciendo muñecas de retazos, mire aquí tengo, si usted no tiene retazos en casa pueden ir a un retacero y comprar un kilo o dos kilos de retazos y los pueden escoger a su gusto y vamos a utilizar los moldes, mire aquí los tengo Aquí tengo los moldes de nuestra muñeca, aquí está el cuerpecito, esto lo vamos a cortar dos veces, la piernita la vamos a cortar por cuatro, el bracito lo vamos a cortar por cuatro y la cabecita la vamos a cortar por dos. Cuando yo digo que sacamos por dos es que doblamos así la tela, miren, y vamos a marcarla, la cabecita, todo el contorno y vamos a cortar. Miren amigos, ya aquí tengo marcado y así como marqué esta cabecita y los bracitos, voy a marcar el resto de la muñeca. Entonces ahora voy a proceder a coserla y las piernitas le vamos a dejar unos 3 centímetros por esta parte sin coser igual a los bracitos porque por ahí le vamos a introducir el relleno. Bueno, para coser mis moldes yo voy a utilizar una máquina. Si ustedes no tienen máquina, amigos, lo pueden también coser a mano si son creativos. Y si están dispuestos a realizar estas preciosuras, lógicamente. Cosemos muy bien por toda la costura, por lo que tenemos marcado de esta manera. Muy bien amigos, ya terminé de coser mi proyecto, ahora voy a recortar dejando casi medio centímetro alrededor. Mire amigos, ya aquí ya lo tengo recortadito, miren, ahora voy a proceder a voltear las piezas para rellenarlas. Un secretico amigos, vamos a picar así muy bien aquí todo el contorno sin ir a picar el hilo para poder que nos dé las curvitas y quede muy bonito y una costura muy, eh, un relleno muy parejo. Bueno amigos creadores, ya volteé todas las piezas, mire tengo mi muñeca casi armada, vamos a proceder a rellenar y les voy a mostrar, yo lo relleno con este algodón que es de relleno para muñecos, ustedes lo piden así, esta es una fibra que se puede lavar. Bueno amigos, ya acabé de rellenar, ahora voy a cerrar las costuras, miren cómo quedan, y vamos a armar nuestra muñeca. Bueno amigos, ya terminé de coser las costuras, miren ya cerré, ahora voy a pegar la cabeza con el cuerpecito y para ello lo voy a unir con silicona, pero nomás para que me la sostenga un poquito porque no me gusta pegarlo con silicona sino que lo voy a pegar con con hilo esto solamente lo hago para que lo sostenga mire lo aprieto así un poquito mire y así es como ya me queda ya pegadito con el hilo miren queda muy bonito así mismo vamos a pegar entonces las paticas miren vamos a pegarlas de esta manera las patas deben de quedar hacia adentro el arco Vamos a pegarlas, miren. Bueno, amigo, ya terminé de pegar las paticas, miren cómo quedó. Ahora voy a pegar las, los bracitos, pero los bracitos les voy a pegar aquí en esta parte, partecita como del, del hombro, digámoslo así. Le voy a pegar con hilo una pepita de estas. Ya van a ver cómo queda. Miren, queda así de esta manera. Ahora, con esto mismo, voy a pegar el bracito aquí en esta parte muy bien amigo ya terminé de pegarle también los bracitos miren cómo han quedado ahora vamos a hacer la faldita o el vestidito y vamos a tomar el contorno y este contorno a mí me da 
23, miren, 23 a 24 y eso lo vamos a multiplicar por 2, serían 48 y le aumentamos 12 más que serían 60. Vamos a tomar 60 centímetros de ancho y el largo, ya de largo que ustedes deseen, yo lo voy a hacer más o menos, voy a tomar 13 centímetros de largo, pero de allí voy a coger dobladillo y a poner el resorte. Tengo entonces la tira para hacer mi vestido, el vestido de la muñeca. Recuerden que es 60 de ancho por 13 de alto y lo que vamos a hacer es que lo vamos a coser aquí en el lateral. Luego le vamos a coger un dobladillo aquí para meter el resorte y a la parte de abajo le voy a colocar un encaje. Bueno, aquí ya tengo hecho la faldita, mírenla. Ya está cosida, ya le puse su encajecito, ya le hice el borde para pasar el resorte como lo vamos a resortar muy fácil vamos a tomar el resorte y medimos por esta parte así bueno lo hace por la parte de adelante para que puedan mirar bien lo que vamos a hacer poner de resorte es esto desde aquí ese costado hasta aquí miren esto es lo que vamos a colocar de resorte porque al estirar él va a dar la vuelta al contorno bueno amigos, miren ya, así es como me ha quedado la faldita, miren, le puse su filete y ha quedado muy bonita me parece. Bueno, pero antes de vestir nuestra muñeca, vamos a hacerle sus ojitos. Bueno, y para hacer sus ojitos, una carita es muy fácil, vamos a dibujar primero, vamos a buscar todo el centro y vamos a dibujar su naricita, algo muy aquí, muy pequeñito miren así los ojitos vamos a dibujarlos vamos a hacerlos de esta manera si ustedes no son capaces de dibujarlos pues los pueden calcar miren más o menos así miren la boquita también la vamos a hacer vamos a pintar con acrílico blanco todo el ojo esto es con el fin de poner un permeable algo así una base bueno ya sus ojitos se secaron vamos a demarcarlos nuevamente vamos a formar nuevamente el ojito de esta manera y vamos a pintarlo Esto lo... bueno miren he pintado aquí de azulito la parte de acá arriba esto lo voy a pintar de negro y lo aquí lo voy a dejar de así blanquito Recuerden amigos que todo esto se hace con pinturas acrílicas. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a demarcar el ojito todo alrededor con negro y voy a hacer sus pestañitas. Vamos a ver si las puedo hacer. Bueno, más o menos así mire así es como me ha quedado este ojito bueno miren ya pinté los ojitos me falta hacerle la pupila y cogen con el dedo vamos a untar un poquito de rubor así miren si ustedes quieren le ponen más yo lo voy a dejar así voy a dibujar la boquita con color rojo bueno y así es como ha quedado ya la carita de nuestra hermosa niña miren ahora solamente falta colocarle el cabello que les voy a enseñar cómo hacerlo de una manera súper súper facilísimo para hacer el cabello vamos a cortar una tira así bien largota miren bien larga de unos 60 centímetros también por 10 de ancho y la vamos a coser aquí en el centro así miren ya que la tengo cosida a la mitad lo que voy a hacer es que la voy a, a aquí la tenemos doble voy a cortar todo así de esta manera hasta acá 
Miren, ya que la tengo así, voy a surcirla. Por eso le dejé la puntada floja. Bueno, ya que lo tenemos así surcidito, miren. Entonces vamos a pegarlo y eso sí lo vamos a pegar con silicona. Bueno, amigos, ya le he colocado el pelo a mi pelirroja. Miren cómo ha quedado de preciosa. Ahora se lo vamos a despelucar todo, miren. Miren cómo va quedando de hermosa, me parecía a mí, para una gallinita chirapa. Aquí le vamos a poner una liguita para colgarla. Bueno, ahora vamos a vestir nuestra señorita. Bueno, amigos, así es como ha quedado mi señorita, miren. Sus calzoncitos del mismo color del vestido, miren qué belleza. Miren cómo ha quedado de hermosa. Mírenla. Me parece que ha quedado muy bonita. Voy a colgar, voy a ponerle la colgadera y vamos a ver ya cómo se ve colgadita. Recuerden, amigos, de elaborar estas hermosas muñecas. Miren, aquí le coloqué un pequeño detalle en su cabellera. Miren cómo le ha quedado de hermoso. Hace juego con su vestido. Esas muñequitas usted las puede colocar donde usted las desee, puede colocarlas en el baño, puede colocarlas en su habitación, puede colocarlas en la habitación de sus niñas. Miren esa como ha quedado de preciosa. Bueno amigos, ahí les dejo una idea para que generen un ingreso extra con reciclaje.